கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே வசனத்தின் வல்லமை என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்காக மீண்டும் உங்களை கருத்துடைய வார்த்தையோடு சந்திப்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஆண்டவர் நம்ம இந்த நாட்களிலே அபரிமிதமாக ஆசிர்வித்து ஆசீர்வித்து வருகிறதை நாம் அறிகின்றோம் இந்த நாளில் கூட ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையின் மூலம் நம்மோடு பேசி நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்று கிறிஸ்துக்குள் முழு நிச்சயமாய் நம்புகின்றேன் அன்பானவர்களே நாம் இன்று தியானிக்கும்படியாக தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி அப்போசல் ஆகிய பவுல் பிலிப்பிய சபைக்கு எழுதின நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் உங்களுடைய கையிலே பைபிள் இருக்குமானால் வேதாந்தத்துக்கு உங்களுடைய அந்த பகுதி திரும்பும்படி அன்போடு வேண்டுகிறேன் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்கிறேன் மீண்டும் அதை வாசிக்கிறேன் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்கிறேன் உண்மையிலே சொல்வது எளிது அதை கடைபிடிப்பது கஷ்டம் என்று சில வேளை நாம் பேசுவோம் நம்முடைய நண்பர்களோடு பேசும்போது உறவுகளோடு பேசும்போது நாம் இப்படி பேசுவது உண்டு ஏனென்றால் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று சொல்வது எளிது ஆனால் சந்தோஷமாக இருப்பது வரலை கடினமாக இருப்பதாக நாம் வருகின்றோம் ஆனால் ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த வசனத்தை எழுதின அப்போசனாகிய பவுல் தான் அனுபவித்ததை தான் அவன் சொல்லுகின்றான் தான் அனுபவிக்காத ஒரு காரியத்தை அவன் சொல்லவில்லை சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லும் போது இந்த பிலிப்பு நிறுவனத்தை அவன் எங்கிருந்து எழுதினான் என்று நம்ம அறிந்திருந்தால் உண்மையிலே அவன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் சந்தோஷமாக இருந்தான் அந்த அனுபவத்தை அவன் சக கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொல்லுகின்றான் சிறைச்சாலையில் இருந்து எழுதுகின்றான் புதிய பாட படிக்கும் போது பவுலுடைய நிருபங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் பவுலுடைய நிருபங்களை பல வகையாக நாம் வகைப்படுத்துவோம் சபைக்கு எழுதின நிருபங்கள் போதர்களுக்கு எழுதின நிருபங்கள் தனிப்பட்ட நண்பருக்கு என்று பிளமையருக்கு எழுதின நிருபங்களை நாம் வகைப்படுத்துவோம் அதிலே இந்த பிலிப்பியர் நிருபம் என்பது அவன் பிலிப்பியர் சபைக்கு எழுதின ஒரு நிருபம் இந்த நிருபத்தை சில அறிஞர்கள் எப்படி சொல்வார்கள் என்றால் சிறை இருப்பின் நிருபம் என்று சொல்வார்கள் ஏனென்றால் இந்த நிருபத்தை அவன் எழுதினது சிறைச்சாலையில் இருந்து பாருங்கள் அவன் சிறைச்சாலையில் இருந்து எழுதினது மட்டுமல்ல அவர் சிறைச்சாலையில இருந்ததை கேள்விப்பட்ட பிலிப்பிய சபையார் அவர் உதவி அனுப்பினார்கள் சற்று வருத்தத்தோடும் இருந்தார்கள் அதை அறிந்து அவன் சொல்கிறான் பாருங்கள் நான் சந்தோஷமா இருக்கின்றேன் நீங்களும் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்று எழுதுகின்றான் நீங்கள் இந்த நிருபத்தை வீட்டிலே போய் அல்லது வீட்டில் இருக்கும் போது படிப்பீர்களாயில் அநேக முறைகளிலே அவன் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்று எழுதுகின்றான் பாருங்கள் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஏழா வசனத்தை படிப்பீர்களா என் கட்டுகளில் என்று சொல்கிறான் அது எதை கட்டுகிறார் கட்டுகள் என்கிற வார்த்தை அவனை சிறைச்சாலையிலே கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்தது அதே அதிகாரத்திலே நீங்கள் இன்னொரு வசனத்தை படிப்பீர்களா இல் பதினெட்டாவது வசனம் இதனால் என்ன வஞ்சகத்தினாலாவது உண்மையினாலாவது எப்படியாவது கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன் இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் ஆகவே சந்தோஷம் சந்தோஷம் என்கிற வார்த்தையை இந்த நிறுவனத்திலே அவன் சுமார் பதினைந்து பதினெட்டு தடவைக்கு மேலாக பயன்படுத்துகின்றான் ஆகவே அறிஞர்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் திஸ் இஸ் த புக் ஆஃப் ஜாய் அதாவது எபிஸ்டல் பிலிப்பியரை என்ன சொல்கிறான் எபிஸ்டல் ஆஃப் ஜாய் சந்தோஷத்தின் நிறுவனம் என்று சொல்கிறார்கள் அவ்வளவு சந்தோஷத்தை இக்கட்டில் இருக்கும் போது அவன் எழுதுகின்றான் அன்பானவர்களே நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போசனாகிய பவுல் அவர் விசேஷத்தை வரம் பெற்றவர் அவருக்கு எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஆனால் நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அன்பானவர்களே 
சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்போ சொன்னா எப்போ எந்த ஆண்டவரை நம்பினானோ அதே ஆண்டவரை தான் நம்புகின்றோம் அப்போ சொன்னாய் பவுல்டு வாழ்க்கையிலே உயிர்த்தெழுதின் வல்லமை எப்படி செயல்பட்டதோ அதே உயிர்த்தெழுதின் வல்லமை ஆண்டவரா இயேசு கிருஷ்ண உயிர்த்தெழுதின் வல்லமை தான் நம்மளே செயல்படுகின்றது அப்படியானால் எந்த சூழ்நிலையிலும் சந்தோஷமாக இருக்க நாம் பயிற்று வைக்கப்பட வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் அப்போ சொன்னாய் போல் இந்த ஒரு இடத்திலே மட்டும் அவன் சந்தோஷமாக இருந்தான் என்று சொல்லவில்லை அவனுடைய புஸ்தகங்களை படிப்போமானால் அநேக இடங்களிலே அவன் பட்ட பாடுகளை அவன் பதிவு செய்கின்றான் இந்த எல்லா பாடுகளிலும் அவன் சந்தோஷமாக இருந்ததாகத்தான் அவன் எழுதுகின்றான் பாருங்கள் அவன் சிறையிலே ஒரு தடவை அது குறிப்பாக சொல்லுவான் அது பிலிப்பிய பட்டணத்திலே தான் அவன் இருந்தான் அப்போ சில நடவடிக்கை புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் அவன் பிலிப்பி பட்டணத்திலே சுவிசேஷத்தை அறிவித்த போது அவன் ஒரு முறை கைது செய்யப்படுகின்றான் கைது செய்தவதோடு அவனை விட்டு விடாமல் அவனை சிறைச்சாலை கொண்டு செல்கிறார்கள் சிறைச்சாலையில் அவன் முழுவதுமாக கட்டப்பட்டிருக்கின்றான் இன்றைக்கு இருக்கிற சிறைச்சாலைகளை போல அல்ல இன்றைக்கு சிறைச்சாலைகளுடைய அனுபவங்கள் வேறு அன்று கட்டி வைத்து விடுவார் கடுங்காவல் தண்டனை என்று சொல்ல முடியும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சிறைச்சாலையிலே ஊழிய செய்வதுமான ஒரு பாக்கியத்தை ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் அந்த காலங்களிலே சிறைச்சாலையில் ஊழிய செய்த போது அநேக கைதிகளோடு பழகக்கூடிய வாய்ப்பையும் கிடைத்தது ஆனால் பொதுவாக அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு சிலரை தவிர அந்த ஒரு சிலர் யார் என்றால் அந்த சிறைச்சாலையில் ஊழியத்தின் நிமித்தமாக அநேகர் ஆண்டவராக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டது உண்டு அவர்கள் அந்த சூழ்நிலையிலையும் சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டார்கள் அன்பானவர்களே அவர்களைப் போலத்தான் அவர்களுக்கு உண்மாதிரியாக அப்போசலாய் பவுல் அந்த வாழ்வை காட்டியிருக்கின்றார் பாருங்கள் சிறைச்சாலையிலே அவர் அந்த அப்போசல் பதினாறு இருபத்தைந்து அவசரத்தை படுத்தியுள்ளாயில் நடு ராத்திரியில் பவுலும் சீலாவும் ஜபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள் சாத்தியமா சிறைச்சாலையிலே துதித்து பாட முடியுமா பாருங்கள் நீங்கள் அவனுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன அவனுடைய கால்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் அவனுடைய வாய் கட்டப்படவில்லை வாயை கட்ட முடியாது இல்லையா வாயை அடக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம்னே வைத்துக்கொள்ளுங்க ஆனால் பவுல் அந்த இடத்துல பவுலும் சீலாவுமாக தேவனை துதித்து பாடுகிறார்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த பாட்டை பாடுகிறார்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த குரலே பாடுகின்றார்கள் அன்பானவர்களே பாடுவதற்கு நல்ல குரல் தான் வேண்டும் என்று இல்லை ஆண்டவராகிய தேவனை துதிப்பதற்கு துதித்து பாடுவதற்கு நாம் எந்த சூழலை இருந்தாலும் துதித்து பாடுவதற்கு நமக்கு இருக்கிற குரல் போதும் அவன் பாடுகிறான் அது மட்டுமல்ல அவனுடைய பாட்டில் இன்னொரு அந்த வசனத்தினுடைய பின்பகுதியை படுத்தீர்களாயில் காவலில் வைக்கப்பட்டால் அதை கேட்டு கொண்டிருந்தார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் கண்மார்களே இவர்கள் சந்தோஷமாயிருந்தார்கள் சந்தோஷமாக தேவனை துதித்து பாடும்போது காவலில் இருந்தவர்கள் அதை கேட்டு ரசிக்கிறார்கள் அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதலை கொண்டு வருகிறது விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாம் நெருக்கப்படுவது சாத்தியமே வெறு விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாம் சில துன்பங்களுக்குள்ளாய் கடந்து செல்வது சாத்தியமே அந்த நேரங்களிலே நாம் சந்தோஷமாய் பாடுவோமானால் தேவனை துதிப்போமானால் தேவனுக்கு மகிழ்ச்சியை செலுத்துவோமானால் அது அநேகருக்கு ஆறுதலை கொடுக்கக்கூடியதாக மாறும் அன்பானவளே அப்போ சொன்னாய் பவுல் சிறையில் இருக்கும் போதும் அவன் சந்தோஷத்தோடு பாடுகின்றான் அவன் பாடி அனுபவித்தைத்தான் எழு எழுதுகின்றான் அன்பானவளே அது மட்டுமல்ல அவன் இன்னும் அநேக இடங்களிலே அவன் வேதனை பட்டத்தை அவன் பதிவு செய்கின்றான் பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே பதினைந்தாம் வசனத்திலே நீங்கள் படிப்பீர்களாயில் பிலிப்பியர் ஒன்று பதினைந்திலே அவன் எழுதுகிறான் சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும் சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறார்கள் சிலர் என் கட்டுகளோட ஒவ்வொருத்தரத்தையும் நினைத்து சுத்த மனதோட க கிறிஸ்துவை அறிவியாமல் விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் இல்லையா அவனுக்கு விரோதிகளும் இருந்தார்கள் விரோதமான சூழ்நிலையிலே எதிரிகளோடு இருக்கிறார் அன்பானவர்களே நமக்கு சில எதிர்ப்புகளை அது குறிப்பாக எதிரிகளை அல்லது எதிரிகள் என்று நாம் நினைக்காமல் இருந்தாலும் அல்ல ஒருவேளை புற நம்ம எதிரியாக நினைத்தாலும் அல்லது நமக்கு விரோதமாக இருக்கவர்களை காணும்போது நாம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் முகம் அப்படியே மாறிவிடும் ஆனால் அப்போ சொன்னால் எப்போவும் இவைகளெல்லாம் அவன் எதிர்கொள்கின்றான் 
எதிர்கொண்டவன் தான் சொல்லுகிறான் எப்பொழுது சந்தோஷமாயிருங்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு கருத்துடைய ஊழியரை தெரியும் அவர் இப்போது இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து சென்று ஆண்டவராக இயேசுவோடு இருக்கின்றார் அவரை யார் என்ன பேசினாலும் அவர் உடனே ஒரு வார்த்தை சொல்வார் கருத்திற்கு சோத்திரம் அல்ல அல்லேலு என்று சொல்வார்கள் அல்லேலு என்ற வார்த்தையை நாம் எப்போதும் சொன்னாலும் அது கருத்திற்கு சோத்திரம் என்று தான் பொருள் அதை தேவையில்லாமல் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் அவர் அப்படி சொல்வார் நான் ஒரு முறை அவரிடம் கேட்டேன் ஐயா உங்களை யார் ஏசினாலும் நீங்க அல்லலு என்ன சொல்றீங்க அந்த நபரை மீண்டும் காணும் போதும் சந்தோஷமா பேசுறீங்களே அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொன்னாரு அதனால என்ன தம்பி ஆண்டவர் அவரை மன்னிச்சிருக்கிற மன்னிக்கும்படியா நான் ஜபிக்கிறேன் ஆகவே நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அவர் ஏசி விட்டால் நமக்கு என்ன ஒருவேளை அவருக்கு தான் அது சந்தோஷ குறைவாக இருக்கும் நான் கருத்திற்குள்ளாக சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்று அந்த பெரிய ஊழியக்காரர் சொல்வார் அன்பானவர்களே அதே போலத்தான் நம்முடைய வாழ்வில் என்ன நிலைமையில் யார் ஏசினாலும் பேசினாலும் எதிர்த்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கிற மனநிலையை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு தான் கிறிஸ்தவம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது கிறிஸ்து நமக்கு வழிகாட்டுகிறார் இல்லை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோட என்ன சொன்னார் என் நிலைமையிலும் அவர் சந்தோஷமாக இருக்க அவர் நமக்கு கற்றுத்தருகின்றார் அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் படிப்போமானால் அவர் செல்லாத துன்பங்கள் பாடுகள் கிடையாது சிலுவையை சந்தித்தார் அந்த சிலுவையிலும் அவர் கலனை மன்னிக்கிறார் என்றால் அவருக்குள்ளாக இருந்த அந்த சந்தோஷம் ஆண்டோடைய பணியை செய்கின்றேன் பிதா எனக்கு கொடுத்த பணியை செய்கின்றேன் என்கிற அந்த திருப்தி சந்தோஷமாக மாறினபடினால் தான் எல்லோரையும் அவர் மன்னிக்கும் மனப்பான்மை பெற்றதாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எல்லோரையும் மன்னிப்போமானால் நம்மால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்போ சொன்ன போல் அவனை விரோதித்தவர்கள் நிலையிலும் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கின்றான் அடுத்ததாக எல்லோரும் அவனை கைவிட்டார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் அநேக நேரங்களில் இன்றைக்கு இன்றை உள்ள சமூக சூழ்நிலை பார்ப்போமானால் வயதான முதியோர்களை பிள்ளைகள் கைவிட்டு விடுகிறார்கள் மனைவியை கணவன் கைவிட்டு விடுகிறான் கணவனை மனைவி கைவிட்டு விடுகிறாள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை கைவிட்டு விடுகிறார்கள் நண்பர்கள் சக நண்பனை கைவிட்டு விடுகின்றான் அப்போ சொன்ன இப்போது ரெண்டு திமுத்தி நான்கு பதினாலே சொல்கிறார் கண்ணானாகிய அலெக்சாண்டர் எனக்கு வெகு தீமை செய்தான் அவனுக்கு தீமை செய்கிறவர்கள் அங்கே இருக்கின்றார்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் அடுத்து அதே ரெண்டு திமுத்து நான்கு பதினாறுல படிக்கும் போது அவர் சொல்கிறார் எல்லோரும் என்னை கைவிட்டார்கள் அந்த குற்றம் அவர்கள் மேல் சுமராதிருப்பதாக கைவிடப்படுகிற சூழலை நாம் சந்திக்கலாம் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில சொல்லும் போது ஒரு வசனம் வருகிறது அவருடைய சீசர்கள் அவரை கைவிட்டார்கள் மூன்று ஆண்டுகள் அவரோடு இருந்தார்கள் ஆண்டவர் செய்த அனைத்து அற்புதங்களை அனுபவித்தார்கள் எல்லா அற்புதங்களிலும் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி வந்தது உணவு கூட கிடைத்தது எந்த குறையும் இல்லை ஆனால் தங்களுடைய எஜமானாகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சென்ற போது எல்லோரும் கைவிட்டு ஓடி போனார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது அன்பானவளே நீங்களும் கூட ஒருவேளை அந்த கைவிடப்பட்ட நிலைமையிலே அல்லது கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலை உணர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அன்பானவர்களே இந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டோட வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்கிறது சந்தோஷமாயிருங்கள் ஐயா பிரசங்கிக்கிறீங்க எப்படி கஷ்டமா இருக்கிறது எப்படி சந்தோஷமா இருப்பது கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார் கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார் எந்த பவுலை தேவன் பலப்படுத்தினாரோ அந்த உயிர் தொழுந்த இயேசு உங்களோடு இருக்கின்றார் அவர் உங்களை பலப்படுத்துவார் அவர் உங்களை சந்தோஷத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல அனுமதிப்பார் ஆனால் நாம் அந்த மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் பவுல் சந்தோஷமாக இருந்தது போல நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் பவுலோடு இருந்த இயேசு என்னோடு இருக்கின்றார் உயிர் தொழுந்த இயேசு என்னோடு இருக்கின்றார் உயிர் தொழுந்த இயேசுவை நாம் அனுபவிக்கின்றோமா அடுத்ததாக பாடுகளின் போது சந்தோஷமாக பவுல் இருந்தார் ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்று அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஏழா வசனத்தை படிப்பீர்களாயில் அப்போசனாய் போல் ஒரு பெரிய நீண்ட பட்டியலை கொடுக்கின்றார் நீண்ட பட்டியல் என்று சொல்லும் போது அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அனைத்து சம்பவங்களையும் மிக சுருக்கமாக சொல்கின்றார் 
நமக்கு இங்கே நேரம் போதாது அப்படின்னா நான் முழுவதையும் படிக்கவில்லை ஆனால் இருபத்தி மூணு அதிகார ஒன் ரெண்டு குறைந்தர் பதினொன்று இருபத்தி மூன்றில் முதல் பகுதியை மட்டும் படிக்கிறேன் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டவன் அதிகமாய் அடிபட்டவன் துன்பங்கள் பாடுகள் வேதனைகள் கர்த்தருடைய ஊழியருக்குத்தான் இது வரும் என்று சொல்ல முடியாது சாதாரண மனிதனுக்கு வரலாம் சாதாரண கிறிஸ்தவனுக்கு வரலாம் எந்த மதத்தை சார்ந்தவனுக்காக வரலாம் ஆனால் இந்த பாடுகளை எதிர்கொள்வது எப்படி பாடுகளை எதிர்கொள்வதற்கு ஒரு மனபலம் வேண்டுமே அந்த மனபலத்தை நான் எப்படி பெறுவது வேறு எங்குமே பெற முடியாது கிறிஸ்தவிட மரம் பெற முடியும் அது சந்தோஷமாக வெளிப்பட வேண்டும் அவன் அதே அதிகாரத்திலே இன்னும் சொல்லும் போது இருபத்தி ஏழு அவசரத்தில் இவனமாய் முடிக்கிறான் பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும் அநேக முறை கண் விழிப்புகளிலும் பசியிலும் தாகத்திலும் அநேக முறை உபாசங்களிலும் குளிரிலும் நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன் இன்றைக்கு ஒருவேளை ஒரு விசுவாசி இந்த நிலைமைக்குள்ளாய் செல்வான் என்றால் அவனை ஆண்டவர் விசுவாசிப்பானா என்பதே கேள்விக்குறி அநேக சின்ன காய்ச்சல் வந்தா போதும் எங்கே ஆண்டவர் என்று கேட்கிறார்கள் ஒருமுறை ஒரு ஊழியரோடு பேசிக் கொண்டிருந்த போது அவர் அவருடைய சபையில் உள்ள ஒரு சகோதரியை குறித்து சொன்னார் ரொம்ப அதிகமாக ஒன்றும் கெட் சொல்லவில்லை அந்த சகோதரிக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்தால் போதும் சொல்லுவாங்க எங்கே ஆண்டு இருக்கிறார் என்னத்துக்கு ஆண்டு வரு அன்பானவர்களே அநேக வேலைகளிலே நாம் இப்படித்தான் செய்கின்றோம் ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை மறந்து விடுகின்றோம் இஸ்ரேல் மக்கள் ஆண்டவர் அவர்களை எய்த்திலிருந்து பலத்த கையினால் அழைத்து வந்ததை மறந்து விட்டார்கள் வனாந்திர வாழ்விலே முறுமுறுக்கிறார்கள் நம்முடைய வாழ்விலே நாம் முறுமுறுப்போமானால் சந்தோஷத்தை காண முடியாது எப்பவும் இத்தனைக்குள்ளாய் கடந்து சென்ற போது ஒரு முறை கூட அவன் தேவனுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்ததில்லை ஆகவேத்தான் அவன் சொல்கிறான் நான் சந்தோஷமாயிருக்கிறேன் நீங்களும் சந்தோஷமாயிருங்கள் அன்பான தேவண்டி பிள்ளைகளே சந்தோஷமா இருக்கிற மனநிலையை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் சந்தோஷமா இருக்கிற மனநிலையை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போசனாகி பவுல் அதை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றார் அடுத்ததாக அப்போசனாய் பவுல் வேதனைகளின் போதும் சந்தோஷமாக இருந்தார் ரெண்டு குருந்தியர் பன்னெண்டு அதிகாரம் ஏழு முதல் ஒன்பது வசனத்திலே நமக்கு தெரியும் இது பொதுவாக நாம் அநேக இடங்களிலே விவாதிக்கிற ஒரு வார்த்தை அவருடைய சரீரத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டது என்று பேசுகின்றார் இதுவரை எந்த அறிஞரும் அந்த முள் எது என்று சொல்லவில்லை பலர் பல விதமான கருத்துக்களை பேசுகிறார்கள் இறையல் கல்லூரிகளில் பல கருத்துக்களை சொல்வார்கள் அதை நாம் விவாதிக்கலாம் ஆனாலும் எந்த ஒரு அறிஞரும் எந்த ஒரு இறையாளரும் இதுவரை அது யாது என்று சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு காரியம் மிச்சம் அந்த வேதனை அவரை வேதனைப்படுத்தினது வருத்தப்படுத்தினது துன்பப்படுத்தினது சகிக்க முடியாமல் இருந்தார் அவரே சொல்கின்றார் மூன்று முறை ஜெபித்தேன் ஆண்டோட மூன்று முறை விண்ணப்பம் செய்தேன் அப்போது ஆண்டவர் கொடுத்த பதில் என்ன தெரியுமா அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் என்றார் இல்லை இந்த வசனத்தை கேட்டவுடனே அவருக்கு சந்தோஷம் வந்திருக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே நாம் கூட சில வேலை சில காரியத்திற்காக மாச கணக்காக ஆண்டு கணக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஒருமுறை எனக்கு கூட அடிக்கடி பலகீனங்கள் வருவது உண்டு அப்போது ஒரு முறை நான் ஜெபித்த போது அன்று முதல் அந்த காரியத்திற்காக நான் உண்மையிலே ஜெபிப்பதை விட்டுவிட்டு கர்த்துடைய பணிகளிலே சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டேன் ஆன்மானவர்களே ஏதாவது பலகீனங்கள் ஒருவேளை நாம் இருந்த ஆண்டவரிடம் நான் ஜெபித்தது கிடைக்கவில்லை என்றால் ஆண்டவர் நமக்கு அதன் மூலம் ஒரு பாடத்தை கற்றுத்தருகின்றார் அவருடைய கிருமை என்னமோடு இருக்கிறது அந்த பிரச்சனையோடு நான் கர்த்துடைய பணி செய்வதற்கு ஆண்டவர் வல்லமை தருகிறார் ஆகவே நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் சென்னை தீர்ந்தாதான் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று கட்டாயம் அல்ல பிரச்சனைகளுக்குள்ளாகவே சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் பிரச்சனைகளுக்குள்ளாகவே நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் இல்லை அப்போ நம்முடைய பழையற்பாடில் யோ போய் பெரிது படிப்போமானால் அவன் எத்தனையோ நெருக்கங்களுக்குள்ளாக கடந்து சொன்னான் அவன் பட்ட வேதனைகளை அந்த புஸ்தகத்தில் நான் படித்து அறிய முடியும் இன்று காலையிலே கூட நான் தியானித்த போது அந்த புஸ்தகத்தை நான் தியானித்தேன் ஆனால் அவன் தேவன் மீது இருந்த நம்பிக்கையை விடவில்லை அதுபோலத்தான் நம்முடைய வாழ்விலே எந்த நெருக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த வேதனையில் இருந்தாலும் சரி 
கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பது நமக்கு சந்தோஷத்தை தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பவுல் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பிலிப்பிய நான்கு அதிகாரம் பதினொன்று பன்னெண்டு வசனத்தை படிக்கும் போது அவர் குறைவிலே இருந்ததாக காட்டுகிறார் பன்னெண்டாம் வசனத்திலே என் குறைச்சலால் இப்படி சொல்கிறதில்லை பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் பட்டினியாயிருக்கவும் பரிபூர்ணமடையவும் குறைவுடவும் போதிக்கப்பட்டேன் அன்பான சௌர்னே சௌரியே ஒருவேளை உண்ட குடும்பத்திலே என்று பசியும் பட்டினி இருக்கலாம் சமீபத்திலே ஒரு நாள் ஒரு சகோதரி போன் பண்ணி சொன்னாங்க பிரதர் எனக்கு தசவாகம் கொடுக்க முடியவில்லை என்னுடைய சபை ஊழியர் ஏதாவது செய்து விடுவாரோ அல்ல சொல்லி விடுவாரா என்று தயக்கமா இருக்கிறது கர்த்தர் என்னை சபித்து விடுவாரா என்ற குடும்பத்தில் அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கிறது ஆகவேத்தான் தசவாகம் கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொன்னார் சொன்னேன் அன்பானவளே கர்த்தர் உங்களுக்கு உங்களை போஷிக்கும் போது நீங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் போஷிக்காத போதும் நீங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் அதே நேரத்தில் தசவாகம் கொடுக்காத ஒரே காரணத்துக்காக தேவன் உங்களை தண்டிக்க மாட்டார் ஆனால் உங்களால் மனதிலே நீங்கள் எதை தீர்மானிக்கிறீர்களோ அதை கர்த்தருக்கு என்று கொடுங்கள் அநேக குடும்பங்கள் இன்று அப்படித்தான் இருக்கிறது பசியாய் பட்டினியாக இருக்கும்போது ஆண்டவர்களை தசவாகம் கொடுக்காதபடியினால் தான் அடிக்கிறாரோ என்று நினைக்கிறார்கள் அன்பானவர்கள் அது அல்ல முக்கியம் பசியாகவும் பட்டினியாக இருக்கும் போதும் தேவன் மீது உள்ள விசுவாசத்தை இழந்து விடாதபடி நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ சொன்னாய பவுல் அதைத்தான் அவன் சொல்கிறான் பசியாக இருந்தேன் தாகமாக இருந்தேன் அந்த நேரங்களிலே நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன் நீங்களும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று அவன் சொல்கின்றான் அடுத்ததாக அன்பானுள்ளே கப்பல் உடைந்த போதும் அவன் சந்தோஷமாயிருந்தான் அப்போ சில இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் படிப்பீர்களாயில் கப் அவன் ரோமுக்கு செல்லும் போது அவனை கைதியாக கொண்டு செல்லும் போது கப்பல் உடைந்து போகிறது அந்த கப்பல் உடைந்த போதும் அவன் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்று பார்க்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல அவர் சொல்கிறார் ரெண்டு அப்போ சில இருபத்தி ஏழு இருபதிலே இனி தப்பி பிழைப்போன நம்பிக்கை முழுமை அற்று போயிற்று என்று சொல்கிறார் அவ்வளவு வேதனையில் இருந்தார் அதே பவுல் காப்பாற்றப்பட்ட போது அவர் சொல்கிறார் இவனமாக ஒரு வசனம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ரெண்டு குறிஞ்சியர் ஒன்று பத்து அப்படிப்பட்ட மரணத்தில் இருந்து அவர்களை தப்புவித்தார் இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார் இன்னும் தப்புவிற என்று அவரை நம்பி இருக்கின்றோம் இல்ல எந்த நெருக்கத்திலே சென்றாலும் கர்த்தர் தப்புவிப்பார்கிற நம்பிக்கை பவுலுக்கு இருந்தது ஆகவே அன்பானவர்களே எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் நம்மை தப்புவிப்பார் ஆகவே நம் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் துன்பம் இருக்கலாம் பாடு இருக்கலாம் வேதனை இருக்கலாம் நெருக்கடி இருக்கலாம் எந்த சூழ்நிலையும் சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டால் கர்த்தருடைய செயலை நீங்கள் அறிய முடியும் கர்த்தர் உங்களை தப்புவிப்பதை காண முடியும் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவதை காண முடியும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை காண முடியும் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கின்றது எவ்வளோ வேதனையோடு இருக்கின்றோம் சந்தோஷமாக இருப்போமா சந்தோஷமாக இருக்கிற மனநிலை வளர்த்துக்கொள்வோமா கர்த்த நமக்கு பலன் தருவார் ஒரு பாட பாட்டுக்காரன் இப்படியாய் பாடுகின்றான் நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தேன் நெருங்கி உதவி எனக்கு அழித்தி திசை கட்டுங்கும் அலைந்திடாமல் தீவிரம் வந்தன்னை தாங்குகிறீர் உம்பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவே நீ செய்யா எந்த நண்பு உள்ளம் பொங்குதே ஏ செய்யா எந்த நண்பு உள்ளம் பொங்குதே ஆம் இந்த பாட்டுக்காரன் எவ்வளவு சந்தோஷத்தோடு பாடுகிறான் நெருக்கத்திலே இருக்கின்றேன் பவுல் கூட நெருக்கத்தில் இருந்ததாக பாடுகிறான் பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு ஏனெனில் இவ்விரண்டை நாளும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன் இத்தனை நெருக்கங்களை சந்தித்த அப்போ சொன்னா இப்போ நான் சந்தோஷமாயிருக்கின்றேன் நீங்களும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்கிறேன் அன்பானே இந்த நாளில் கர்த்தர் உங்களுக்கு இந்த சந்தோஷத்தை தரும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் கண்களை மூடுவோம் ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டு வர இந்த அருமையான நாள் காய்ச்சிக்கிறோங்க தாவே அப்போ சொன்னா இப்பவுள் அநேக நெருக்கங்கள் மத்தியிலே பாடுகள் மத்தியிலே வேதனைகள் மத்தியிலே சஞ்சலங்கள் மத்தியிலே கைவிடப்பட்ட போதும் நெருக்கப்பட்ட போதும் கப்பல் உடைக்கப்பட்ட போதும் சந்தோஷமாயிருந்ததாக பதிவு செய்கின்றார் ஆண்டு வரேன் 
அந்த சந்தோஷத்தை நீர் அவருக்கு கொடுத்தவனமாக இன்று என் வாழ்வில் தருவீராக நான் நெருக்கப்படுகிறேன் நொறுக்கப்படுகிறேன் உதாசீனப்படுத்தப்படுகிறேன் தீமைகள் என்னை அணுகிறது ஆண்டவரே விரோதிக்கப்படுகிறேன் உற்றாரால் கைவிடப்படுகிறேன் ஆண்டவரே நீர் என்னை சந்தோஷமாக இருக்க எனக்கு பலம் தருவீராக உடைய வல்லமையின் மீது இறங்குவதாக ஆண்டவரே பரிசு தாவியானதாமே எனக்கு அந்த பலத்தை தர வேண்டுமாய் சமிக்கிறோம் கத்தாவே உயிர் தொழுந்த இயேசுன்ற வல்லமை என்னிலே செயல்பட வேண்டும் கத்தாவே அந்த சந்தோஷத்தை தர வேண்டுமா சிபிக்கிறோம் அன்பான தேவனே அன்றுவரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இந்த நேரத்திலே உடைய கிருபையினாலும் சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளும் அவருடைய பிரச்சனைகளை அன்றுவரே நீர் மாற்றுவீராக அவர்கள் அந்த சந்தோஷத்தை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கிருபைகளை கொடுப்பீராக அன்றுவரே வேதனைகள் பாடுகள் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களையும் கர்த்தர்தாமே ஆற்றி தேற்றி சந்தோஷத்துக்கு நேரம் அழைத்து வர வேண்டுமா சிபிக்கிறோம் அன்றுவரே ஏசு நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் எமது ஊழியங்கள் மிஷ்னர்களின் மருத்துவ அறுவை சிகிச்சைக்கு உதவி செய்தல் சபைகள் இல்லாத கிராமங்களில் சபைகள் கட்டுதல் வேதாகமங்கள் வழங்குதல் மிஷ்னரி பயிற்சி வழங்குதல் ஆவிக்குரிய நூல்கள் வெளியிடுதல் பத்திரிகை ஊழியம் கிறிஸ்தவ குடும்ப ஆலோசனை மற்றும் ஜப உதவி தொடர்புக்கு எஸ் மோசஸ் ராஜ் ஊழிய ஒருங்கிணைப்பாளர் புது நம்பிக்கை எண் தொண்ணூற்றி ஐந்து பார் பதினொன்று ஏ மேல்மாடி நேசமணி நகர் நாகர்கோயில் ஆறு இரண்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று அலைபேசி எண்கள் ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து நான்கு ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்பது மூன்று ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் இமெயில் நியூஹோ பாரத் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எமது வலைதளம் டப்ளியூ 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 டாட் நியூஹோ பாரத் டாட் ஓஆர்ஜி